తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నర్సయ్య గారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి అయితే అమ్మ దేవుడి కృప పడాలంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే ఏం చేయాలి దేవుడి కృప పొందాలి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు చాలా చక్కని ప్రశ్న ఎందుకంటే ఆ భావన పొందడం కూడా కొంచెం కష్టమైనది ఎందుకు అంటే లౌకిక పరమైన అనుబంధాలు మనకి ఆటంకాలు అవుతూ ఉంటాయి ఆ కృప పొందడానికి వాటి ఎందు ప్రీతి ఉంటే ఇంకాను అటువైపు వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది ఆ కారణం చేత ఆ ప్రీతి పూర్తిగా లేకుండా భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్నే పూర్తిగా కోరుకోవడము అనే మానసిక స్థితి వచ్చినప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది అలా సాధ్యపడాలి అంటే ధర్మాచరణ అనేది ముఖ్యంగా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ధర్మాచరణ దేనికోసము అంటే అది ఒక మార్గం ఆ ధర్మాచరణకి ధర్మాలన్నీ మనకు తెలియవు కదండి అంటే రెండో మార్గం ఏమిటి అంటే సంగీతం ఒక మార్గం అవుతుంది సంగీతంలో ఏదో పాట ఉంది శబ్దాలు ఉన్నాయి వాటిని ఉచ్చారణ చేస్తున్నాము అనే స్థితి కనిపించదు మంత్రానికైతే ఉచ్చారణ శబ్దము స్వరము ఇవన్నీ చూస్తాము మీరాబాయి ఓసారి అలాగే పాడుతూ ఉంటే ఆ స్వరంలో ఏదో లోపం వచ్చిందని ఒక మహా పండితుడు సంగీత విద్వాంసుడు అటువైపు వచ్చినప్పుడు ఆ అప ఆ దోషాన్ని స్వర దోషాన్ని విని గోడ మీద రాశాడు రాసి ఆవిడ లేచాక చూసుకుంటుంది ఆ ధ్యానంలో ఉండిపోయింది ఆ ధ్యాన స్థితిలో పాడుకుంటుంది ఆవిడ రాసి వెళ్ళిపోయాడు మరునాడికి అక్కడ లేదు అది మళ్ళీ రెండో రోజు వచ్చి ఉన్నాడు మళ్ళీ అదే మార్పు తేడా కనిపించింది మళ్ళీ రాశాడు మళ్ళీ మూడో రోజు వచ్చాడు లేదు ఇలా కాదు రాహుల్ లేదు ఆవిడ చూసిందో లేదో తెలియదు ఏమో ఇక్కడ ఉండట్లేదు అని చెప్పి మాట్లాడితే తర్వాత రోజు వచ్చి మాట్లాడితే నేను భగవంతుని మీద పూర్తి ధ్యాసతో పాడుతున్నాను స్వరం మీద నాకు ధ్యాస లేదు నా మనసు ఏదైతే భగవంతుని మీద కేంద్రీకరించబడిందో దానికి ఈ దోషం లేదు కాబట్టి ఆ మార్గాన్ని కూడా అనుసరించవచ్చు తపస్సు అనేది మంత్రంతో ఒకదానితోనే చేసే కాదు మనసుతో కూడా చేయవచ్చు ఆ స్థితికి ఎదగడానికి ముందు ఈ విజ్ఞానం కొంత అవసరం ఈ విజ్ఞానం ఏమీ లేకుండా కూడా సాధించవచ్చు ఎప్పుడు సాధించడం సాధ్యపడుతుంది అంటే అది భక్త కర్ణప్ప యొక్క స్థాయిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అమాయకత్వము జ్ఞానం ఏమీ లేదు ఎదుటి వాడిలో ఆ బాధని చూడలేకపోవడము అనే లక్షణము దైవానికి ఉన్న లక్షణం అంటే ఎవరు బాధపడినా చూడలేము ఆ దైవము యొక్క స్థాయికి చేరుకున్నందువల్ల కన్నప్పకి వెంటనే భగవద్దర్శనం జరిగింది అలాగా మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారము అనేది భగవంతునితో సమానమైన స్థితిని మానసికంగా పొందగలిగినప్పుడు ఏకాత్మ భావన అంటాను దాన్ని ఆ స్థితిలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిపోతే ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది